。下面要讲讲叫做天顶角，天顶角就是你头上那一点叫做天顶，太阳在这里，这两个夹角叫做天顶角。大家好，大家好，天顶角 ，OK。你的头顶在，你的头顶在这里，太阳在这里，这叫做所谓的天顶角，这个叫做仰角。所以课本上问过一个笨问题：仰角跟天顶角有什么关系？加负于加起来九十度，加起来九十度。然后呢，春分的天顶角会等于纬度，春分天顶角等于纬度，像这样。好，这个是春分，阳光直射赤道。这个是我的春分的位置，所以呢，这叫做春分天顶角。我的天顶，我的春分叫春分天顶角，这个跟这个角会一样，这个角就叫这个这个角，叫做圆心角相等。这个角就是纬度，所以春分天顶角会等于纬度。这句话南北半球都能用，这句话南北半球都能用，只差在北半球会偏南，南半球会偏北。因为赤道在北半球的南边，在南半球的北边。学测考过一题，画了一个图，问你它在哪里，你只要看得出来，那张图画的是南半球，你的答案就选好了，你就有答案了。那你怎么知道它画的是南半球？因为它天顶角偏北，你要天顶角偏北，所以就知道它是南半球。OK 吗？所以春分天顶角等于纬度。这句话南北半球都能用。考试的时候问某某地方、某某时候正午仰角几度，都要用到这个想法。春分天顶角等于纬度。比如说台北纬度二十五度，请问你台北的夏至正午仰角几度？台北纬度二十五度，春分天顶角二十五度。夏至往北二十三点五，冬至往南二十三点五，所以这里往北二十三点五，在这里，所以这里剩多少？剩一点五度，所以仰角几度？九十减一点五，八十八点五度，听懂吗？听懂哈？所以考试题目只要是考某某地方，什么台南啊、垦丁啊。淡水啊，高雄啊，某某地方告诉你纬度，某某地方某某时候正午仰角几度，你都要用到。春分天顶角会等于纬度。同时，来这个太阳轨迹图，一全世界任何地方，所有地方，春分跟秋分。太阳都从正东升起，正西落下，直射北半球，东偏北升起，西偏北落下，下至最北；直射南半球，东偏南升起，西偏南落下，东至最南。全世界阳光升起的位置都一样，春分跟秋分从正东升起，正西落下。直射北半球，东偏北升起，西偏北落下，下至最北。直射南半球，东偏南升起，西偏南落下，东至最南。大家升起的位置都差不多，那哪里不一样？升起来歪的不一样。北半球往南边歪，南半球往北边歪，歪多少？歪春分天顶角等于纬度。哇，就那样。所以用这个方法，你就可以画出世界任何地方的太阳轨迹图。请问你北纬四十五度怎么画？天顶，春分四十五度，然后夏至往北二十三点五，冬至往南二十三点五，你就会画出全世界任何地方的太阳轨迹图。再说一次，这题我考过，赖黄川师也考过。就是用这个想法，全世界太阳升起的位置都一样，春分跟秋分正东升起，正西落下，直射北半球，东偏北升起，西偏北落下，下至最北；直射南半球，东偏南升起，西偏南落下，东至最南。升起来都一样，哪里不一样？升起来歪的不一样，北半球往南边歪，南半球往北边歪，歪多少？歪，春分天平角等于纬度。
，OK， 希望你能够记住，希望你能够记住 ，OK 吗 ？OK。